等你呢，喝酒了，一点点，我给泡瓶蜂蜜水喝。好，喝点。喝酒是因为秦总的事儿，算是吧。其实你心里。是放不下他的。我今天跟双双也聊了很多，觉得他这次回来改变了不少，包括拒绝我弟和子本合作，还有离开朗月。其实他的心里也是放不下你们的过往。我现在没有什么精力去处理这件事，把双双的危机真正的解除以后再说吧。那董事会那边呢，是不是也不安分啊？公司的事儿，你不用操心，还有我。知道了。这是你换洗的衣服，这是洗漱的，还有你的这个海绵宝宝。哎，这两个。是我根据华语负责人的喜好，准备了两份见面礼，没放进去。费心了。大事我也帮不上忙，只能在小事上使一下。嗯。去了是不是要喝酒？有这可能吗？你少喝点。照了。嗯，振宁。要不，我把看看二胎卖了。虽然也卖不上什么钱，但是能有一些实现。哎，长盛啊，没到那个地步呢。啊，我问安安了，你们的账户上已经没钱了。如果酒店还要经营下去，一就是裁员，二去抵押长盛其他的产业，三要注入新的资金。不管怎么样，都不是你想要的。不用担心了。长盛一定会挺过这一关的。这一次我到江城去找华宇资本，一定会把长盛的问题解决了。嗯，相信我。装上吧。嗯。当年我父亲还在世的时候，我就听说您特别有意向投资酒店行业。让我们长盛作为金海市最好的酒店，我相信这是您非常明智的一个选择。我知道，投资长盛是稳赚不赔的买卖，但是我们公司上一个项目投资失败了，所以在经营策略上有所转变，想往互联网方面靠一靠。呃，我们长盛正好有跟互联网相关的产业，长盛的 APP 我不知道您听说过没有啊？这是我们新做的一个项目。呃，不知华宇资本对我们这方面有没有什么想法？长盛 APP 我当然知道了，只是我们的互联网业务只是草创阶段，具体的瞄准方向还没有确定。所以说呢，哎，除非长盛能够等我们一段时间，这都小事了啊！这一次合作不成，还有下一次呢。来，好嘞。感谢你。哇！哎，没事吧？你接水也得看着点啊。没事儿，谢谢啊。怎么，还在想着生着你啊？对啊，不知道为什么，我有一种特别不好的预感。那你打个电话问一下他呗。我干嘛要问他呀